Perfetto. Ciao ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti al PLC Live Training di Io Programmo. Mi presento, sono Strongo Alessandro per quelli che non mi conoscono e sono un programmer coach. Quello che andremo a vedere all'interno di queste serate, che come dicevo nelle scorse, saranno ogni singola sera alle 21. Dal lunedì alla domenica, anche i festivi, i feriali, quando voi dormite, noi siamo qui a fare questa formazione gratuitamente. Ragazzi, oggi parleremo di un argomento abbastanza importante e qui voglio già premettere che tutte le persone che stanno, che stanno guardando questa live in questo preciso momento um, impareranno oggi come creare il progetto partendo da zero. Quindi oggi sarà la giornata dedicata a, ad aprire quello che è il nostro programma di sviluppo. Andremo a vedere quali sono le diverse facciate, videate, paginate, il loro significato e perché vengono utilizzate. Scusatemi se ogni tanto ho qualche colpo di tosse, mi chiedo veramente scusa, sta arrivando l'inverno e ogni tanto scappa. Allora, io direi bando le ciance e vorrei aprirvi con un, uh, questo tipo di argomento che veramente prende una vasta gamma di interessi. Dalle persone che, da operai che vedono il mondo del lavoro, soprattutto vedono un programmatore ogni singolo giorno che lavora dietro a un computer e si domandano ma come fa questa persona a digitare delle lettere, dei numeri su quella tastiera in quel modo così veloce e a risolvere casomai determinati problemi che lui non è mai riuscito a risolvere. Questo vale alla stessa identica maniera per i manutentori, gli elettricisti, tutte quelle persone, e anch'io in primis tanti tanti anni fa, ci sono passato. Perché quei programmatori che hanno una certa esperienza riescono a fare cose che io ancora non sono in grado di fare. E da oggi cerchiamo di distruggere questo tipo di uh, bruttissima credenza che noi abbiamo su noi stessi e partiamo subito con la creazione del progetto. Vi condivido quello che è il mio schermo, quindi ci catapultiamo sul mio computer e andiamo a vedere direttamente che cosa dobbiamo fare. Allora, io ho già il mio porta all'aperto, mi raccomando, esistono diversi sistemi, diverse versioni che si possono scaricare dal sito della Siemens. Quello che vedremo sarà dedicato puramente a Siemens, ma i concetti che parleremo da qui in avanti possono essere anche modellati e utilizzati su tante altre famiglie. Cambierà qualche discorso, cambierà qualcosina, ma principalmente no, le fondamenta di quello che sarà tutto questo argomento saranno sempre e le stesse. Allora, le versioni sono differenti. Questo va detto fin dall'inizio. Bisogna stare attenti a quando si creano i programmi. Bisogna capire se il programma che vogliamo creare va bene con la versione che noi abbiamo sul computer o dobbiamo tornare indietro, fare un downgrade, cercare di prendere una versione come per esempio la 15 o la 15.1 o la 14 si spara di no, la 13, la 12, la 10, così via. Poi andiamo troppo indietro forse. Però dovete tenere in considerazione innanzitutto per chi fate il progetto. Perché se avete davanti un cliente dove tutti i progetti li ha fatti col TIA 13 e vi chiede di fare anche questo progetto con la versione 13, voi non potete usare la 16, dovete ristallare la 13 e utilizzarla, ok? Quindi munitevi, cercate di organizzarvi e scaricate tutto quello che vi serve adesso. Se invece il vostro cliente o voi stessi dovete fare un software con una versione mh, superiore, che è più alta, non la 16 ma la 17, poi un giorno uscirà la 18, la 19, la 20, andranno sempre più avanti, ecco, anche qui io mi organizzerei in due modi, o la faccio con la 16 e poi dopo faccio una, una trasformazione, chiamiamola così, una conversione, o direttamente mi scarico il software su cui devo lavorare, TA17, la versione 17, allora andrò a prendere la 17 e da lì andrò subito a programmare, così che dopo non devo più fare delle conversioni. Fare una conversione significa soltanto cambiare versione, da uno più vecchio a uno più nuovo. Ma andiamo a fare un passo avanti. Apriamo il Tia Portal, vi apparirà la paginata, alcuni di voi la conosceranno, altri non la conosceranno, quindi un po' di pazienza ragazzi, andiamo innanzitutto a spoilerare quello che c'è all'interno della prima facciata. Per tutte quelle persone, <coughs> ecco, per tutte quelle persone che non lo conoscono. Quindi, già al primo impatto, quando aprite il Tia Portal, 
potete vedere la colonna barra centrale un po' a sinistra, questa qua. In questa colonna potete fare diverse cose, principalmente 3 barra 4. Da lì dopo si va a passare su un'altra videata, quindi visione progetto, vista progetto, dove andremo veramente a mettere il PLC, il pannello operatore, i nostri azionamenti, gli oggetti tecnologici, andremo a creare il programma, andremo a creare il pannello, le pagine, i modelli, eh, tutte le grafiche che bisogna portare, inizieremo a creare logiche di funzionamento, questo un po' più avanti. Adesso rewind e torniamo un attimo indietro. Qui, se dobbiamo partire da zero, innanzitutto dobbiamo creare un nuovo progetto. Creare un nuovo progetto lo si fa direttamente da qui. Se e solo se non abbiamo mai creato un progetto per quel tipo di uh, sviluppo commessa che ha dato il cliente uh, verso il fornitore. Per esempio, noi se siamo liberi professionisti o noi se siamo dipendenti di un'azienda. Creando un nuovo progetto, devi andare a scrivere il nome di quello che è il progetto. Il nome, mi raccomando, non scrivete cosa casaccio. Se potete, e se l'avete sotto mano, mettete il numero della commessa. Commessa, commessa. Ok? Oppure potete andare a mettere il cliente direttamente. Oppure potete andare a mettere quello che è la commessa, quindi il numero commessa più il numero del cliente. Ok? Cercate di unire, impastare questi due, eh, due variabili, chiamiamolo così, perché tutte le volte andrete a creare questi progetti dovranno essere archiviati. Dove? Uno, nei vostri archivi aziendali. Due, se vi è andato al cliente, anche lui deve avere un certo indice di questo progetto. Il nome, il titolo, che è la parte che proprio verrà salvata sul nostro computer e che verrà poi zippata e trasferita, zippata o zappata, trasferita, dovrà avere un nome che identifica il progetto. Non chiamiamolo eh, elevatore. Per esempio, in inglese, in italiano, in tedesco, in francese, in spagnolo, non interessa, elevatore, per esempio. È troppo generico. Se ho diversi elevatori e sto facendo un progetto standard per quella tipologia di elevatore, allora andrò a mettere elevatore tipo 1, elevatore tipo 2, come l'ho chiamati? hanno un nome specifico, hanno qualcosa che, lo va a, che va a differenziare ogni singolo progetto che posso mettere qui all'interno del titolo e capire a mia volta quando andrò a prendere questo file e trasportarlo da una chiavetta all'altra, da un computer all'altro, che il file che sto prendendo è quello giusto e non quello sbagliato. Quindi andiamo a metterci, per esempio, um, in questo caso oggi facciamo un bel progetto per il cliente uh, Sina, un nome a caso, dedicato all'impianto ehm, eh, Cina, numero 007. Ok. Progetto della Sina in Cina, chiamato 007. Ho sparato dei numeri a caso, ho sparato dei nomi a caso, che possono andare bene, possono andare male. In questo caso sto inventando, perché per privacy non possiamo prendere nomi di altri esistenti. Quindi... Naturalmente voi, la, la vostra cliente, potete mettere il nome, non è che per privacy non potete mettere, tanto il progetto poi sarà vostro e suo, quindi potete mettere il luogo, lo potete mettere la commessa che sia la vostra, unita alla sua, che sia solo la sua, che sia solo la vostra, metteteci il numero della commessa che un giorno quando dovete andare a cercare negli archivi, cercate la commessa 32.700, andate su la barra di ricerca, scrivete 32.700, almeno la cartella del progetto PLC, pannello, tutto quello che è, vi viene visualizzata subito. Ora, dovete successivamente andare a dire al Tia Portal dove deve salvarsi tutti i file che verranno generati in futuro. Innanzitutto, io ho creato la cartella, progetto, adesso l'ho chiamato così in modo semplice, dove lui cosa andrà a fare? Una volta che cre creeremo il progetto, cliccando sul pulsante là a destra, lì andrà a creare una cartella con lo stesso identico nome del progetto e che sarà utilizzabile perché all'interno di questa cartella, che è aperta, non è bloccato o qualcos'altro da cui non possiamo entrare, ci saranno tutti i file, tutte le cartelle di sistema che il Tia Portal andrà a creare automaticamente e autonomamente 
proprio per andare a fissare tutte quelle che sono le regole che noi metteremo all'interno del programma. Poi, autore, adesso qui ho la tavola del PC, è il mio PC, quindi PC, andrò a mettere strongo lì Alessandro, oppure il nome dell'azienda, eh, Strongoli Technology, o se no, io programmo, ok, SRL, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mettete l'autore o l'azienda che sta creando questo progetto o voi direttamente, se volete includervi, o direttamente le iniziali, Alessandro Strongoli. Ok, poi nel commento, allora nel commento molte persone lasciano il campo vuoto, perché... Secondo me non bisogna mai lasciare un campo vuoto, eh, soprattutto quando si è alle prime armi e bisogna fare tanta di quella gavetta prima di arrivare a certi livelli. Il commento, molti professionisti non lo utilizzano perché lo trovano inutile. Quello che penso e quello che secondo me è utile, anzi ho già constatato che è utile per tutte quelle persone che devono e stanno imparando da zero, è che nel commento vanno a vedere... Cosa fa questo progetto? Perché è stato creato? Um, perché è stato sviluppato? Se ci sono delle versioni che vanno a cambiare da un progetto all'altro, se ci sono delle modifiche che sono state variate da un progetto all'altro. Progetto, versioni, modifiche, più o meno siamo lì come concetto eh, solo per farvi capire che io nel commento ci vado a scrivere tutte quelle cose che secondo me tutti gli altri devono essere a conoscenza nel momento in cui prenderanno questo file in mano, questo progetto in mano. Se non ci vado a scrivere niente e nell'interno, all'interno del mio progetto vado a creare quella logica particolare, um, quel funzionamento particolare, quella funzione, quell'algoritmo particolare, vado a creare quel, <coughs> quel, quelle due o tre macchine che ho aggiunto, che prima non c'erano, particolari, che il cliente ha voluto, e io qui non lo scrivo, qualcuno potrebbe domandarsi, ok, ma perché questa è la versione 1 del mio progetto e questa è la versione 2 e il commento è vuoto? Cioè, perché è stata cambiata la versione dei due progetti? Prima si è passato al progetto generico, quello quando è nato, la versione 1, per esempio, o la versione 0, e poi è stato <coughs> incrementato. Perché è stata generata una seconda versione dello stesso identico progetto? A cosa serve? Perché? Qualcuno si domanderà la domanda perché? Ecco, il commento è una parte principale che si trova e si deve completare, compilare in tutti i progetti proprio per andare a spiegare questo tipo di concetto. Perché io sono andato a creare una versione nuova di questo progetto. E se non lo faccio, nel momento in cui do le, le, nelle mani questo software a un esperto, a lui non gli importerà un fico secco di quello che c'è scritto nei commenti, perché lui ha già un'esperienza tale che riesce a capire, a meno che non gli sia stato spiegato, che cosa è che cambia dalla versione passata alla versione presente. Una delle prime armi, anche se um, glielo vai a spiegare, guarda, ho inserito quella macchina là, ci sarà una logica particolare, ok? Se da un giorno all'altro se lo scorda o deve passarla a un tecnico e non gliel'ha spiegato, il commento all'interno del progetto è quella parte che aiuta veramente i, tutti i tecnici delle prime armi o tecnici che non conoscono questo software a dire ok, questo progetto con questa versione fa questa determinata cosa. E lo capisco solo se lo scrivo. Se non lo scrivo è come prendere un foglio di carta bianca e dire ok, qua, qua c'è scritto qualcosa ma non so cosa, lo leggerò col tempo. Soltanto che a leggere un software da capo o a pezzi per vedere le parti principali tipo Logica motori, logica segnale macchine, logica delle reti, le supervisioni con uno scado e quant'altro, poi ci sono dei protocolli di comunicazione, cioè destra, sinistra, del ricettario, eccetera, eccetera. Devo un po' prendere questi uh, argomenti in modo singolare e poi unirli, creare un pattone di informazioni e cercare di capire, ok, in che ordine questi funzionano e perché sono stati generati. Ecco perché bisogna strutturare un commento. Quindi scrivi quello che questo progetto deve fare una volta completato andiamo a, crea a cliccare il tasto crea cliccando il tasto crea riusciamo a fare vedi creazione del progetto in corso stiamo chiedendo al tia portal di creare quelle che sono tutte le cartelle che andranno poi a inserirsi all'interno del nostro computer 
questo caso se andiamo a vedere il progetto ha creato PLC, eh, scusami, il progetto Sina, Sina 007 se lo andiamo ad aprire ci sono tutti i file che riguardano questo progetto file addizionali, da prendere operatore, i logs per i dati, i dati di sistema, i dati temporanei, i dati per gli utenti, eccetera, 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 eccetera. Abbiamo il file informativo perché è stato aperto il dia porta, infatti ce l'abbiamo proprio aperto in questo preciso momento, e il file che <coughs> sarà l'avvio del nostro programma. Infatti tutte le volte che prendiamo un programma in mano possiamo aprirlo in diversi modi, o dal dia porta direttamente cercando questo file, o direttamente facendo doppio clic su questo file. Andiamo avanti. Guardando un po' attorno a quello che è il progetto. Allora, in questa videata noti già che ci sono delle cose particolari, da cui possiamo inserire dei componenti, tra cui poi successivamente andremo a fare la configurazione hardware di questi componenti, inserire un PLC, degli oggetti tecnologici, come azionamenti, coder, eccetera, eccetera, pannelli operatori, e poi qui si passa quello che è la visualizzazione del nostro progetto. La visualizzazione del nostro progetto è il nostro Gardaland. Qui andremo proprio a prenderci quello che sarà il nostro popcorn o zucchero filato, gireremo per i vari negozi, quindi le varie sezioni che ci saranno all'interno del Tia Portal e andremo a creare tutto quello che serve per far funzionare questo progetto. Da PDC al pannello operatore ai diversi dispositivi. Dall'inizio alla fine. Ma questo sarà per un altro incontro, per un'altra volta. Ora ci concentriamo sulla parte principale. La parte principale, come vi ho detto, qui possiamo creare il progetto, qui possiamo aprirlo, ok? Infatti viene visualizzato l'ultimo progetto che abbiamo aperto. Naturalmente se hai aperto più progetti verranno visti tutti in sequenza con la data dell'ultima modifica, il percorso di dove si trova sul tuo computer <coughs> e come si chiama il progetto. Qui puoi sfogliare, andato a cercare, quindi sfoglia, desktop, progetto, Cina, eccolo qua, doppio clic o clic apri, adesso faccio nulla perché ce l'ho già aperto, e poi fai apri, qui in basso a destra, e vai ad aprire il progetto col TA16 in questo caso perché stiamo utilizzando il TA16. Possiamo migrare cliccando qui, Cosa andremo a fare? Andremo a prendere un software, per esempio di vecchia data, versione 15, lo andiamo a cercare, quindi tre puntini qui a destra, sarebbe lo sfoglia, andiamo a cercare il progetto versione 15 che vogliamo trasformare, convertire in versione 16. Qui ci verrà chiesto e sarà autocompilato, quindi non ci pensate voi direttamente ci pensa il Tia Portal perché va a riprendere il nome del progetto, il percorso di destinazione che sarà lo stesso dell'identica cartella scorporato, l'autore ricompilate, il commento se non c'è lo ricompilate. Poi si va a cliccare migrazione, con la migrazione proprio lui farà questo tipo di lavoro, adesso ve lo faccio, ve lo mostro in maniera blanda, lui va a prendere il progetto versione vecchia, lo scompone, va a prendere le parti conosciute Innanzitutto fa i suoi test interni di sistema per vedere se c'è una vaga compatibilità e va a fare la conversione. Nel momento della conversione, se ci sono dei problemi, te li elenca, ti fa vedere quali, devi andare a te li cercare e devi um, sistemarli. Se invece non è trasferibile, migrabile, allora devi andare a capire perché non è migrabile, quindi torni nel progetto vecchio, fai una compilazione, fai un test del progetto, vedi se c'è qualche funzione che non è adatta o qualche dispositivo che non è adatto alla nuova versione, fai le modifiche che ci sono da fare e poi torni qui e rifai la migrazione da capo, fino ad andare a completamento, quindi ci devi riuscire. Puoi chiudere il progetto, quindi vai qui, selezioni il progetto, lo chiudi, in questo caso vedi, io ho cliccato, me l'ha chiuso automaticamente, quindi quando clicchi chiudi, mi va a chiudere quello che hai aperto. Adesso se io apro col doppio clic o vado qua a destra e apri, mi va a aprire questo progetto che abbiamo appena creato. La quarta eh, sezione che deve interessarti soprattutto, e questo vale 
per te che sei le prime armi, ma vale lo stesso identico momento se hai già dell'esperienza, ma se hai già dell'esperienza questa cosa la conoscerai già. Software installato. Cliccando qua potrai andare a vedere quali sono i software che tu hai installato all'interno del tuo Tia Portal. Il Tia Portal, ragazzi, non è un programma, concettualmente. È una piattaforma. All'interno di Tia Portal io vado ad installare diversi programmi, ok, che fanno ognuno il proprio lavoro. Dallo Step 7 che mi gestisce il PLC e me lo programma, WinCC che vado a fare il pannello operatore, poi ci sono quelli per i driver, ci sono quelli per gli inverter, ci sono quelli per gli azionamenti, c'è cioè quello per il safety, c'è cioè quello per l'energy, cioè ce ne sono diversi. Ma il mondo dell'automazione industriale è così veramente vasto che ogni singolo software, ogni singolo dispositivo ha un software dedicato e quel software, se vogliamo gestire quel dispositivo, deve essere installato sul nostro Tia Portal. A meno che non è un software che lavora in separata sede. Ok. Ottimo ragazzi, direi che per questo preciso momento del programma di dove siamo arrivati va molto, va molto, ma va molto bene. Quindi oggi che cosa abbiamo imparato? Che quando creiamo dei nuovi progetti dobbiamo pensare che non siamo abbastanza bravi o che non sappiamo dove mettere le mani. Bastano pochi semplici passi per andare a capire veramente dove mettere le mani, ma va fatto con la testa sulle spalle, quindi consapevolmente, e va fatto uno dietro l'altro. Oggi abbiamo visto come poter creare il progetto, come poterlo aprire, come poterlo chiudere, come poter migrare e quali sono i software che sono installati all'interno della nostra piattaforma di sviluppo e che bisogna tenere sempre aggiornati se dobbiamo fare dei lavori man mano a scalare. Quindi se oggi lavoriamo col TIA15, un giorno dobbiamo lavorare col TIA16, <coughs> Se un giorno il TIA16 ha degli aggiornamenti per quel software, li dobbiamo installare anche per tutti gli altri e così via. Quindi lì avremo sott'occhio quella che è la situazione reale della nostra piattaforma di sviluppo e da lì andremo veramente a capire se c'è qualcosa che non funziona e perché non funziona, andalo a riparare immediatamente. Ora, ragazzi, se avete delle domande, qui sotto potete scrivermi tranquillamente. Già alcuni di voi mi hanno scritto mentre stavo uh, parlando e voglio rispondere a tutte quelle che sono le vostre domande <coughs> intanto bevo un goccio d'acqua, perdonatemi ok partiamo con botta risposta, quindi quando volete potete scrivermi tutte le domande cercherò di rispondere a tutte quelle che posso e se quelle che non riesco a rispondere tranquillamente non vi preoccupate le riprendiamo il giorno successivo allora, ciao Alessandro, grazie mille per gli incontri che fai, grazie, prego. Volevo chiederti se puoi eh, indicarmi delle lezioni per guardare, da poter guardare, grazie mille. Allora, delle lezioni da poter guardare, allora immagino che tu sei alle prime armi, giustamente, se mi chiedi delle lezioni da guardare. Allora, per le lezioni da guardare ti posso indicare direttamente il mio sito il nostro sito, il nostro sito è questo qua, scrivete, scrivetevelo tranquillamente, dovrebbe essere qua, ok, www.ioprogrammo.info Andrai a, ad accedere inserendo i tuoi dati, è un luogo chiuso, protetto, ok, quindi all'interno quello che troverai sarà una serie di video totalmente gratuiti che avrai a tua disposizione dove ti andrò a spiegare direttamente il PLC partendo da zero, la storia, poi andremo a vedere diverse tecniche, andremo a vedere anche gli altri studenti cosa stanno facendo, gli altri tecnici cosa stanno facendo, <coughs> andremo a vedere come mettere le mani sul PLC, andremo a vedere diverse videate, facciate, in questo caso possiamo anche dire uh, altre facce della medaglia del Tia Portal, come si sviluppa quel PLC, fino a diventare pian piano consapevole di quel, qual è il prossimo passo per iniziare a dire ok perfetto adesso so mettere le mani sul PLC quindi sarà un'evoluzione quello che andrai a scoprire dal momento che ti sarai iscritto <coughs> andiamo avanti allora Pier ciao Pier allora ho un progetto da migrare dalla serie 300 alla 1200 ma mi dà degli errori cosa posso fare? allora se ti dà degli errori uno segnati questi step devi capire che errori sono 
ti dà sempre una videata di Lox che ti dice quali errori lui ha riscontrato, quindi vai innanzitutto a trovare questa videata, questo file, vai a capire quali errori ci sono stati. Uh, ti posso già bozzare degli errori che secondo me potrebbero esserti capitati. Uno, il linguaggio di programmazione. Il 1002, dipende anche dalla versione, ma 1002 a parte quello, non è che supporta tutti i linguaggi, non è un 1005. Quindi se nella 300 hai dei linguaggi utilizzati, di programmazione utilizzati, che nella 1002 non sono supportati, non è che gli faccia tanto comodo e quindi non va avanti nel processo. Uno. <ride> Due. Ci sono dei dispositivi che non riesci a migrare? Oppure... Direttamente, ci sono delle funzioni, quindi dei, delle logiche di funzionamento, delle funzioni proprio di Siemens, vecchie, che non riesci a migrare. Mi era successo anche a me in passato, le prime volte, proprio quando dovevo prendere delle funzioni che avevo creato all'interno, quando le migravo, non me le dava a mia volta, a sua volta, proprio non funzionavano nella migrazione, non è che non funzionavano nella loro logica, non funzionavano nella migrazione, quindi... Con l'errore che mi diceva, guarda, nella funzione tal dei tali c'è questo tipo di problema che non riusciamo a risolvere. Ok, perfetto, vado nella serie 300, nel mio programma lo apro, vado a vedere la funzione come è fatta, cerco di capire come 1002, in questo caso, vorrebbe che sia composto il programma, quel pezzo che non funziona. Allora, nella 300 dico, ok, vado a fare la modifica su questa funzione o sulle diverse funzioni che non hanno funzionato fino adesso. Una volta modificato, riprovo la migrazione provo a convertire ok questi sono diciamo gli errori più comuni che esistono e di solito quando uno risolve questi qua è riuscito a migrare dopo successivamente ci sono diversi errori nel programma che devono andare uh, devono essere sistemati e quindi li vai a sistemare pian piano <coughs> ok perfetto allora l'ultima richiesta è possibile fare la conversione del T a 15.1 alla 16? Allora, assolutamente sì, non hai nessun tipo di problema, questo lo si faceva anche prima. Ti dà qualche errore? Scrivimi se c'è qualche errore particolare, che vediamo un attimino di risolverlo. Allora, dalla T a 15, come dicevo, tutte le vecchie versioni, verso le nuove, è fattibilissimo. Infatti, tu puoi direttamente, col T a 16... Senza andare dal TA15, dal TA16, <coughs> aprire, e l'abbiamo visto oggi, aprire, sfogliare, cercare il progetto della versione 15, aprire il file e lui te lo converte in 16, cioè non glielo devi neanche dire, non devi andare in migrazione, proprio tu vai nella apri e lui ti fa la, la migrazione <coughs> automatica, scusatemi, fa la migrazione automatica, quindi non devi stare lì a dire dove vado, cosa faccio, come lo migro, tu lo apri. Punto. Una volta aperto, lui l'ha già migrato. Ok? Va bene? Perfetto. Ok, ragazzi, altre domande? <coughs> Scrivetemi qua, nei commenti. Ah, premetto, e questo lo farò tutte le sere, eh, se c'è qualche argomento che volete vedere, qualche problema, qualche eh, discussione che volete, positiva, che volete aprire per, che casomai vi posso mostrare, fatelo. Scrivetemi. Che cosa voglio scoprire insieme ad Alessandro? Eh? Okay. Ho bisogno di sapere questo, vorrei sapere questo, voglio imparare questo, sono in questa situazione, vorrei uscirne, eccetera, eccetera, eccetera. Vi aiuto, ok? Queste serate sono proprio dedicate a capire come funziona PLC, naturalmente la maggior parte per chi parte da zero, ma anche per chi ha già un bel po' di esperienza e ha bisogno di avere un supporto. Ragazzi, quello che vi consiglio di fare a tutte le persone che ancora non sono iscritte all'interno di Io Programmo, scusate, è qua, www.ioprogrammo.info, andatevi a iscrivere perché all'interno troverete, come dicevo a Luca, se non sbaglio, una serie di video gratuiti che vi permetteranno di mettere passo dopo passo quello che sono i diversi concetti e gli argomenti che vi servono per andare a mettere le mani, impassare le mani all'interno dei programmi PLC della Siemens. Concettualmente, le basi sono tutte uguali tra tutte le famiglie e i linguaggi, sono sempre quelli. Quello che cambia è l'interfaccia, un paio di concetti a destra e a sinistra, molto importanti o anche poco importanti, ma alla fine la polpa è sempre quella, non cambia. Quindi imparato uno, 
si riesce a imparare anche l'altro molto più velocemente, molto più facilmente. Ragazzi, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!